हेलो दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं दोस्तों आज रीजनिंग की वीडियो में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस दिशा और दूरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हर एक एग्जाम में एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये पार्ट वन है बेसिक है यहीं से आप स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को सीखना और इसके दो पार्ट और आएंगे जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन कराऊंगा जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं ठीक है तो आप बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखेंगे तो सब कुछ समझ में भी आ जाएगा और जो दोस्त अब तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए जो आपके आसपास में दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तो उनको भी जोड़ लीजिएगा और उस बेलाइकन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा बेलाइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचते रहेंगे मैथ की वीडियो का टाइमिंग दो से तीन है डेली एक वीडियो मिलती है रीजनिंग का नौ से दस है ये भी आपको डेली एक वीडियो मिलती है और लाइव टेस्ट रात को चलता है रात को ग्यारह बजे ये भी आपको डेली एक वीडियो मिलती है जिसमें आप लाइव आंसर भी कर सकते हैं और देखिए दोस्तों मैं अकेडमी की लर्निंग ऐप पे पढ़ाता हूँ यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की अगर आपको वीडियोस देखनी है अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा ठीक है इससे पता चलता है कि आपको कितना समझ में आया एक एक पॉइंट को सीखते हुए चलेंगे ठीक है धीरे धीरे से फिर क्वेश्चन भी करेंगे आज ही और फिर कल प्रैक्टिस के क्वेश्चन में लेके आऊंगा तो सबसे पहले आपको दिशा और दूरी वाला जो ये चैप्टर है आपका डायरेक्शन एंड डिस्टेंस बहुत ही आसान है इसमें आपको चारों दिशाओं का पता होना चाहिए फिर आपको ये पता होना चाहिए कि लेफ्ट राइट इनकी इनका ज्ञान है तो समझिए चैप्टर कुछ नहीं है ठीक है जितने मैं क्वेश्चन कराऊंगा अगर आपने वो भी कर लिए तो बुक से भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है ये मेरा वादा है ठीक है तो यहाँ पे आप पहले मैं हिंदी वालों को बता देता हूँ फिर इंग्लिश वालों को बताऊँगा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम या आपको चार दिशा पता होंगी ठीक है अब इसमें जो लेफ्ट राइट यानी कि बाएं दाएं वाला जो सिस्टम आता है वो कहाँ से आता है और कैसे हम पता करें कि जब बोला जाए कि दाएं चलना है तो दाएं कैसे पता करें कि दाएं कौन सा चलना है देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको खुद को एज्यूम करना है जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मान के चलिए आपका दाएँ यहाँ पर दाएँ हैं और जो आपका बाएँ है वो ही यहाँ पे बाएँ अगर कभी भी बोला जाए कि उत्तर दिशा में एक आदमी खड़ा है और उसको दाएँ मुड़ना है तो उत्तर दिशा में हम मान के चलेंगे अगर उसका फेस नहीं बताया किस डायरेक्शन में हम मान के चलेंगे कि वो बाहर को मुंह करके खड़ा है ठीक है उस डायरेक्शन में जैसे आप बैठे हो ठीक है उसी डायरेक्शन में और वो दाएँ मुड़ने के लिए बोला तो इस डायरेक्शन में वो मुड़ के चलेगा अगर उसका फेस डिफाइन है क्वेश्चन में बता रखा है कि उसका फेस उत्तर की दिशा में है उसका फेस दक्षिण की दिशा में है तो तब आपकी डायरेक्शन चेंज हो चेंज हो जाएगी मान लीजिए उसका फेस बता दिया जाए कि वो दक्षिण की दिशा में मुँह करके खड़ा है ठीक है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है दक्षिण की दिशा में मुँह करके खड़ा है तो आपको अगर यहाँ पर खड़ा कर दिया जाए तो अब आपका जो यहाँ पर लेफ्ट होगा उस मतलब इस क्वेश्चन में राइट हो जाएगा यानी कि जो आपका बाएं होगा वो दाएं हो जाएगा और जो आपका दाएं है वो राइट बाएं हो जाएगा ठीक है क्योंकि आप इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़े होंगे आप खुद को एज्यूम करिएगा कि मैं इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा हूं तो आपका कौन सा राइट और कौन सा लेफ्ट हो जाएगा ठीक है इतनी चीजों को अगर आप समझ गए हैं तो आप डायरेक्शन में मूव करने में कभी भी गड़बड़ नहीं करेंगे ठीक है तो आशा करता हूँ कि इस चीज समझ में आ गई होगी देखिए अगर यहाँ पे हम बोला जाए कि पूर्व किस तरफ को मुंह करके खड़ा है तो अभी मैं आपको जस्ट समझा रहा हूँ तो यहाँ पे आपको क्या मानना है इस डायरेक्शन में मुंह करके खड़ा है तो आप का दाएं आप क्वेश्चन का दाएं हो जाएगा जैसे इसमें लिखा है और जो आपका बाएं होगा ये इसका बाएं हो जाएगा मतलब कि आप यहां पे खड़े हैं तो आप खुद सोच सकते हैं अगर आप यहां पे खड़े हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि बाएं कौन सा होगा और दाएं कौन सा होगा ठीक है ऐसे पश्चिम में अगर खड़े हैं तो कहाँ पे दाएं होगा कहाँ पे बाएं होगा तो ये था बिल्कुल बेसिक चीजें जो सबसे पहले इस क्वेश्चन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको बतानी थी ठीक है अब धीरे धीरे और चीजें मैं आपको बताता हूँ सब डायरेक्शन देखते हैं सबसे पहले तो चलिए अब पढ़ते हैं हम सब डायरेक्शन ठीक है चार हमारी मेन डायरेक्शन होती है उत्तर दक्षिण ठीक है पूर्व पश्चिम ठीक है तो ये हमारी क्या होती है मेन डायरेक्शन अब इनकी सब डायरेक्शन चार होती है ठीक है कुल मिला कितनी होगी आठ हमारी डायरेक्शन होगी तो यहाँ पे जो उत्तर दक्षिण ही है आप इस पे ध्यान रखिएगा उत्तर और दक्षिण अब जो सब डायरेक्शन बनती है वो देखिए कैसे बनेगी उत्तर की साइड की देखते हैं पहले दोनों ये वाली ठीक है तो यहाँ पे उत्तर पूर्व बनी है यानी कि पूर्व और उत्तर नहीं बनी उत्तर पूर्व बनी है ठीक है तो ये आपका पहले आएगा उत्तर और दूसरे पे आपका पूर्व आएगा ये ध्यान रखिएगा फिर यहाँ पे बनेगी जो ये दूसरे वाली इसकी साइड में उत्तर की साइड में उत्तर पश्चिम बनेगी यानी कि पश्चिम
एंड पे पहुंच गए कंक्लूजन पे और वो यहाँ पे मुंह करके खड़ा है तो आपको कैसे कैसे ऑप्शंस मिलेंगे उत्तर पूर्व भी मिलेगा और पूर्व उत्तर भी मिलेगा तो आपको ध्यान रखना है उत्तर पूर्व होता है पूर्व उत्तर कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है ठीक है और बाएँ दाएँ वाला मैंने आपको भी पूरा बता ही दिया था अब जो सूर्य उदय होगा वो किस डायरेक्शन से होगा पूर्व की ये आप सभी को पता होगा तो इसकी जो परछाई बनेगी वो किस डायरेक्शन में बनेगी वो पश्चिम में बनेगी ठीक है ये अभी चीज़ें और मैं सब कुछ डिफाइन करूंगा अच्छे से क्लियर करूंगा ये बेसिक होता है देखिए मैं कभी भी चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ कुछ बेसिक बातें आपको बताता हूँ ठीक है तो वही बेसिक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ तो इसको देखिए आप इतनी चीज़ें आप समझ गए पूरा का पूरा जो मैंने अभी यहाँ पे समझाया बाएं दाएं समझ गए उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम समझ गए सब डायरेक्शंस भी समझ गए कैसे बनेगी अब दक्षिण की कैसे बनेगी दक्षिण पहले आएगा फिर पूर्व आएगा ठीक है यहाँ पे दक्षिण पहले आएगा और पश्चिम बाद में आएगा ठीक है दक्षिण पश्चिम दक्षिण पूर्व उत्तर पूर्व उत्तर पश्चिम तो ये आप ध्यान रखिएगा कभी भी क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन जो आपको मिलेंगे वो हर तरीके के मिलेंगे तो आपको देखना है किस तरीके का आंसर आपका आया है ठीक है अभी कुछ और पॉइंट्स पढ़ते हैं यहाँ पे पॉइंट देखिए ये वाला सूर्य उदय के समय परछाई बनने की दिशा निश्चित होती है परछाई हमेशा सूर्य के आने के विपरीत दिशा में होगी ओबियसली बात है जिस डायरेक्शन से आपका सूरज निकलेगा किस डायरेक्शन से पूर्व की दिशा से ठीक है तो पश्चिम में आपकी परछाई बनेगी डिफाइन है ये बिल्कुल क्लियर है अब दोपहर बारह बजे चूंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती है इसलिए उस समय कोई भी परछाई नहीं बनती है तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का सभी का यूज होगा जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ये सभी चीज़ें काम आने वाली है बारह बजे कोई भी परछाई नहीं बनती है क्योंकि मान लीजिए सूरज है तो इसकी किरणें सीधे पड़ती है पृथ्वी पर ठीक है तो इस कंडीशन में कोई भी परछाई नहीं बनती है परछाई कब बनेगी जब सूर्य उदय होगा और जब सूर्य सनसेट होगा ठीक है यानी कि छिपेगा तो उस कंडीशन में आपकी परछाई बनेगी तो ये आप इतनी बातें समझ में आ गई होगी ठीक है तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज होगा जब कई कई बार क्या होता है कि बहुत बार मुड़ने के बाद जैसे राम ने वॉक करना स्टार्ट किया फिर वो इस डायरेक्शन में मुड़ गया फिर इस डायरेक्शन में मुड़ गया फिर इस डायरेक्शन में मुड़ गया फिर इस डायरेक्शन में मुड़ गया अब सीधा सीधा पूछा जाए कि वो किस डायरेक्शन में अभी खड़ा है और कितनी दूरी पर खड़ा है अगर सबसे शोर्टेस्ट पात देखा जाए तो अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है उसमें ठीक है तो आप सीधा पाइता गुरु थोरम लगाइए वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ठीक है सीधा सीधा क्या होता है ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर और ए सी का यानी कि आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर कौन का स्क्वायर हो जाता है बराबर ठीक है तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी एक बार मैं इंग्लिश वाले बच्चों को भी थोड़ा सा समझा देता हूँ जिनको दक्षिण पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो मैं हिंदी में बोलते हैं नॉर्थ ठीक है सॉरी इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ और नीचे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये सभी को पता होगा ठीक है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो पा रही है स्क्रीन पर तो ये होता है ठीक है अब इसमें सब डायरेक्शन क्या होगी तो आप इतना समझ ही गए होंगे ऊपर से तो यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट होगी नॉर्थ वेस्ट होगा ठीक है ना कि ईस्ट नॉर्थ होगा और वेस्ट नॉर्थ होगा इस चीज में गलती मत करिएगा ये मेन चीज है ठीक है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट और नीचे की आपकी क्या हो जाएगी साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट ठीक है तो हमारी जो सब डायरेक्शन बनती है वो नॉर्थ साउथ से बनती है अब यहाँ पे ये पूरा आप सभी को पता है कि जो गोला ये आपका है ये कितना का होता है थ्री सिक्सटी डिग्री का ठीक है अभी जितना जितना चलते जाएंगे तो हर एक ये पूरा कितना होता है नाइन्टी डिग्री का अगर हम इसको बीच में से काट दें फोर्टी फाइव डिग्री हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ तक कितना फोर्टी फाइव नेक्स्ट कितना फोर्टी फाइव तो यहाँ तक नाइन्टी इसी तरीके से हम पूरा घूमेंगे इसको ये फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव नाइन्टी फिर फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिर नाइन्टी तो फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव कितना हो जाएगा दो फिर फोर्टी फाइव तीन फिर फोर्टी फाइव थ्री सिक्सटी तो हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कई बार क्या होता है मूव जब करते हैं हम अभी क्वेश्चन हर टाइप का कराऊंगा मैं तो उसमें ध्यान रखना होता है कि यहाँ से यहाँ तक आपका जो ये पूरा अगर नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है तो फोर्टी फाइव ये हो गया ठीक है नेक्स्ट फोर्टी फाइव तब जाके एक नाइन्टी डिग्री का एंगल बनता है तो ये कुछ बेसिक बातें थी आपकी आशा कर दूँगी आपकी समझ में आ गई होगी अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे ठीक है क्वेश्चन नंबर वन अब देखते हैं बहुत चीज़ें अब क्लियर हो जाएंगी अगर आपको ऊपर में ऊपर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई ठीक है क्वेश्चन नंबर वन है पाँच किलोमीटर चलने के बाद मैं दाई ओर मुड़ा और तीन किलोमीटर गया इसके बाद बाई ओर मुड़ा और आठ किलोमीटर चला अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की अब सबसे पहले ये आपको समझ में आ
इतना आप समझ में आ गया होगा अब कभी भी अगर बिना किसी डायरेक्शन के डिफाइन किए चलना स्टार्ट करते हैं ठीक है तो हमें कहाँ से चलना है इस पॉइंट से चलना है ठीक है अब हमें नहीं पता किस डायरेक्शन में बोला गया है चलने के लिए ठीक है तो अभी हम कहीं से भी चलना स्टार्ट कर सकते हैं इस चीज़ का ध्यान रखिएगा इन्होंने बोला कि पाँच किलोमीटर चलने के बाद दाई और मुड़ा भाई हमने स्टार्ट कर दिया पाँच किलोमीटर चलना और फिर दाई और मुड़ गए तीन किलोमीटर चले फिर ठीक है तीन किलोमीटर गया इसके बाद बाई और मुड़ा तो बाई और आपका कौन सा हो जाएगा ये वाला अपना बाई देखेगा ठीक है तो ये आठ किलोमीटर चला अंत में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा था अब मुझे आप ये बताइए ये जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ था अभी भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है ठीक है तो आठ किलोमीटर चलने के बाद वो किस डायरेक्शन में दक्षिण दिशा में जा रहा था मैंने किस दिशा में यात्रा प्रारंभ की थी तो दिशा कौन सी थी अभी भी जब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दक्षिण दिशा थी तो इसने स्टार्ट भी दक्षिण दिशा में ही चलना प्रारंभ किया था तो आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण यानी कि ऑप्शन नंबर डी बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था अभी और भी क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर टू जो है आपका यहाँ पर बोला गया है मयंक पच्चीस मीटर दक्षिण की ओर चलता है ठीक है फिर दाई ओर घूम कर मीटर चलता है फिर बाई ओर घूमकर तीस मीटर चलता है पुनः अपनी बाई ओर घूमकर बीस मीटर चलता है वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है अब देखिएगा जो मैंने ऊपर आपको पॉइंट बताया था ना ये उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये वाला तो यहाँ पे जब भी चलना प्रारंभ होगा इस बिंदु से होगा ठीक है अगर डायरेक्शन डिफाइन कर दी गई है तो यहाँ से चलना होगा ठीक है अब यहाँ पे बोला गया है कि मैं 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है तो आप ये नहीं कह सकते कि उत्तर से दक्षिण की ओर चल दिया यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है हमें इस पॉइंट से चलाना है बीच से दक्षिण की ओर इस चीज़ का बहुत यूज होगा आगे चल के क्वेश्चन गलत कर जाएंगे अगर ये चीज़ समझ नहीं है तो समझ लीजिए कहाँ से चलेगा इस पॉइंट से चलेगा तो दक्षिण की ओर चला पच्चीस मीटर तो ये जो बिंदु है ये वाला ये कौन सा है ये वाला यहाँ से ठीक है तो 25 मीटर दक्षिण की ओर चला है ठीक है फिर बोला फिर दाई ओर घूमकर 20 मीटर चला तो दाई कौन सा हो जाएगा अब वो इस डायरेक्शन में आ रहा है तो आपका जो दाई होगा वो उसका राइट हो जाएगा ठीक है तो ये 20 मीटर चलेगा यहाँ से यहाँ तक फिर बाई ओर घूमकर 30 मीटर चलता है तो यहाँ पे बाई ओर घूमेगा फिर तीस मीटर चलेगा ठीक है पुनः अपनी बाई ओर घूम कर मीटर चलेगा तो फिर वो बाई ओर घूम कर यहाँ पे 20 मीटर चलता है यहाँ पे ई पॉइंट पे आ चुका है ठीक है अंतिम पॉइंट अब क्या पूछा है यहाँ पे 20 मीटर चलता है अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है तो आपको क्या करना है सीधा सीधा देखिए यहाँ से यहाँ तक कितनी है 30 तो ये कितनी होगी 30 30 और ये 25 कितना हो जाएगा आपका पचपन किलोमीटर हो जाएगा तीस और पच्चीस पचपन यानी कि टोटल जो दूरी आ चुका है वो यहाँ से यहाँ तक अपने ई पॉइंट पर पच्चीस किलोमीटर सॉरी पच्चीस मीटर आ चुका है तो ये आपका आंसर हो जाएगा पच्चीस सॉरी पचपन मीटर यार सॉरी पचपन मीटर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर तो आशा करता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा ठीक है आज थोड़े इजी लेवल के हैं कल फिर अच्छे लेवल के आएंगे और समझ में आ जाएंगे क्योंकि पहले पार्ट में अगर मैं आपको हाई लेवल के करा दूँ जब कोर्स अच्छे तरीके से कम्प्लीट कर रहे हैं और आप भी पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और अच्छे से आपकी समझ में भी आ रहा है तो लाइक वाइक करते रह करें दूसरों को बताते रह करें अच्छे तरीके से कोर्स को कम्प्लीट करेंगे ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री में बोला गया है एक व्यक्ति बिंदु ए से चलना आरंभ करता है उत्तर दिशा में दो किलोमीटर चलता है देखिए वो जब भी उत्तर दिशा की बात की गई तो इस पॉइंट से यहाँ से चला है तो ए पॉइंट से वो चला है यहाँ से यहाँ तक कितना दो किलोमीटर ठीक है फिर दाएं मुड़ जाएगा ठीक है दाएँ मुड़ जाता है और दो किलोमीटर चलता है अब यहाँ पर आप मान सकते हैं जो आपका दाएँ वो उसका दाएँ और जो आपका बाएँ उसका बाएँ ठीक है तो यहाँ पर वो दाएँ मुड़ा है इसका मतलब आपके राइट मुड़ा है कितना दो किलोमीटर ये यहाँ से यहाँ तक चल दिया फिर दाएं मुड़ता है और और चलता है ठीक है दाएं मुड़ता है और चलता है ठीक है हाँ ठीक है ठीक है दाएं मुड़ता है और चलता है यानी कि अभी उसके ये नहीं पता कितने चलता है बस दाएं मुड़ता है और चल देता है वो यह बताएं कि अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है तो सीधा सीधा में नजर आया वो यहाँ से यहाँ तक मुड़ा फिर यहाँ से यहाँ तक मुड़ा और अभी इस डायरेक्शन में तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है दक्षिण की दिशा में जा रहा है ठीक है तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है तो इसको भी देख लेते हैं आकाश सोलह मीटर दक्षिण की ओर चलकर बाई ओर मुड़ जाता है तो ये दक्षिण की ओर चला है इसका मतलब पॉइंट यहाँ पे ये वाला रहेगा और दक्षिण की नीचे की तरफ को चलेगा तो ये सोलह मीटर चला है ठीक है फिर बोला है और पांच मीटर चलता है हाँ वो बाई ओर मुड़कर फिर पांच मी
इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ता है अब उत्तर किस डायरेक्शन में ईस्ट में तो ऊपर को मुड़ जाएगा उत्तर की ओर मुड़ता है तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखिएगा लेफ्ट राइट तो चले गई दाएं बाएं तो चले गई इसमें डायरेक्शन को भी मूव करने के लिए बोल दिया जाता है तो यहाँ पे जैसे उत्तर की तरफ को मुड़ेगा तो आपने इस डायरेक्शन में मुड़ दिया ठीक है मुड़ जाता तथा सात मीटर चलता है फिर सात मीटर चला है यहाँ से यहाँ गया इसके बाद वह दाई ओर मुड़कर बारह मीटर चलता है अब फिर दाई ओर मुड़ और बारह मीटर चला यदि फिर वह बाई ओर मुड़कर नौ मीटर चलता है इसके बाद फिर वो बाई ओर मुड़कर नौ मीटर चलता है तो वह इस समय चल चलने के साथ चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है तो आपको यहाँ पे क्या करना है देखिए यहाँ से यहाँ तक उसकी पाँच मीटर की दूरी है ठीक है यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक अब ये हो गया तो ये कितनी बची फिर ये ये बारह ही हो गई तो पाँच और बारह कितना हो जाएगा सत्रह सत्रह मीटर की दूरी पर वो आ चुका है अपने चलने के स्थान से प्रारंभिक स्थान से यहाँ तक आने में से बारह मीटर का अभी दूरी पर है ठीक है घूम के आना ये नहीं पूछा है ये पूछा कितनी दूरी पर खड़ा है तो यहाँ खड़ा था अब यहाँ आ गया है तो बारह सत्रह मीटर की दूरी हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर तो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आ जाएगी आपकी कल ही आ जाएगा पार्ट पर यार थोड़ा सा आप मोटिवेट करते रह रहे हैं वीडियो का आजकल बहुत कम शेयर कर रहे हैं शेयर भी कर दिया करें और जो भी दोस्त आपके आसपास में कोचिंग नहीं ले पाता है या फिर प्रिपेशन कर रहा है उसको कोचिंग से कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है आप बताइए उसको कि यहाँ पर भी कोर्स कम्प्लीट कराया जा रहा है पूरा रेलवे का चाहे आर की प्रिपरेशन कर रहे हो चाहे ग्रुप डी एल के लिए पूरा कम्प्लीट एक एक चीज़ मैं कवर कराने वाला हूँ आपका सेप्टेम्बर तक एग्जाम होने की संभावना है ठीक है तो आप बस मेहनत करके लग, लगे रहिए और मैं 40 से 45 दिन में आपका पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा एक भी दिन की डिले नहीं कर रहा हूँ सिर्फ संडे की आपके लिए संडे को भी कुछ ना कुछ मिलेगा ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर वीडियो को देखने में बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुबह